हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एल्गोरिदम एजुकेशन एंड माय नेम इज़ उपेंद्र यादव तो हम लोगों ने फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में लिमिट के चैप्टर को स्टार्ट किया था तो लास्ट के लेक्चर में हम लोग एफसेल एंड डेल्टा डेफिनेशन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं देन इसके बाद अब हम लोग इस लेक्चर में एफसेल एंड डेल्टा डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल हैं हम लोग उन एग्जाम्पल्स को डिस्कशन करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे पास इस लेक्चर में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो ये है यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लिमिट प्रूव दैट लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू टू ए यहाँ पर ये जो लिखा है ना यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ये कौन सी डेफिनेशन है एफसेल एंड डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट जो कि हम लास्ट के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं तो उसी डेफिनेशन की हेल्प से उसी डेफिनेशन का यूज करके हम लोगों को प्रूव करना है कि लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू टू ए कि इस फंक्शन की ये जो फंक्शन दिया गया ना कि इस फंक्शन की लिमिट एक्स टेंस टू ए पर जो लिमिट होगी वो होगी टू ए तो हम लोगों को यही प्रूव करना है और एफसेल एंड डेल्टा डेफिनेशन की हेल्प से तो सबसे पहले तो आपको एफसेल एंड डेल्टा डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि क्या होती है अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे लास्ट के लेक्चर को देख सकते हैं तो सॉल्यूशन देखने से पहले मैं आपको एक बार एफसेल एंड डेल्टा डेफिनेशन फिर से बता देता हूँ एक बार रिकॉल करा देता हूँ तो डेफिनेशन ये थी फॉर एवरी एफसेल एंड देर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर डेल्टा या पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एफ सेल एन वेन एवर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा तो ये होती है एफ सेल एन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट तो यहाँ पर हमें करना क्या होता है कि जब मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा होगा तब मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल की जो वैल्यू है वो लेस देन एफ सेल एन होनी चाहिए तो फाइनली हम लोगों को जो फाइंड आउट करना होता है ना वो इस पूरी कंडीशन में डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है कि जैसे ही मॉड ऑफ एक्स माइनस एज लेस देन डेल्टा होगा तब एफ ऑफ एक्स माइनस एल इसकी जो डिस्टेंस है मतलब डिस्टेंस ही तो ना मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल वो क्या होना चाहिए लेस देन एफ सेलन होना चाहिए तो यहाँ पर चलिए अब हम लोग इस एग्जाम्पल को देखते हैं तो एफ ऑफ एक्स हम लोगों को क्या दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए यही तो होगा ना एफ ऑफ एक्स और यहाँ पर एक्स इज नॉट इक्वल टू ए है क्योंकि अगर एक्स इज इक्वल टू ए होगा ना तो फिर तो, तो फिर ये फंक्शन क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा तो यहाँ पर क्या है एक्स इज नॉट इक्वल टू ए तो एफ ऑफ एक्स तो ये हो गया अब हमको क्या करना है लेट एफ सेल एन इज ग्रेटर देन जीरो बी गिविन एफ सेल एन हमारे पास कुछ भी हो सकता है कुछ भी आपको दे दिया जा सकता है लेट एफ सेल एन इज ग्रेटर देन जीरो बी गिविन देन बी वॉन्ट टू फाइंड डेल्टा मैंने आपको भी बताया था ना कि हमको जो फाइनली फाइंड आउट करना होता है वो डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है फाइंड डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो सच दैट किस तरीके से मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस टू ए इज लेस देन एफ सेल एन यहाँ पर जो एल की वैल्यू है यहाँ पर ये जो हमें एल की वैल्यू दी गई ना वो क्या दी गई है टू ए इस वजह से हम लोगों ने क्या लिखा है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस टू ए इज लेस देन एफ सेल एन वेन एवर जीरो इज लेस देन एक्स माइन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा तो हम लोगों को यहाँ पर ऐसी डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जैसे ही एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा होगा तब एफ ऑफ एक्स मतलब मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस टू ए लेस देन एफ सेल एन होना चाहिए अगर इस एफ एक्स के लिए ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो फिर हम लोग बोल देंगे कि इस फंक्शन की जो लिमिट होगी वो टू है टू ए ही होगी अदरवाइज फिर ये नहीं होगी तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या ये कंडीशन इस एफ एक्स के लिए सेटिस्फाई हो रही है तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि इसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं ठीक है बाद में हम लोगों को पता करना होगा ना कि ये जो हमें सॉल्व करके मिला है ये लेस देन एफ सेल एन होगा या फिर ये नहीं होगा अगर होगा तो फिर हम लोग बोल देंगे कि इस फंक्शन की जो लिमिट होगी वो क्या होगी टू ए होगी और अगर लेस देन एफ सेल एन नहीं होगा तो फिर हम लोग बोल देंगे कि इस फंक्शन की जो लिमिट होगी वो टू ए नहीं होगी तो चलिए हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस टू ए एफ ऑफ एक्स की यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए और माइनस टू ए सेम वैसा का वैसा ही तो जब आप इसको एल्सियम लेके सॉल्व करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए तो डिनोमिनेटर वाला एक्स माइनस ए ऊपर से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास फाइनली बच जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अब हम लोगों को चेक करना है मतलब ऐसी डेल्टा की वैल्यू फाइ
डेल्टा की वैल्यू जिससे मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस टू ए लेस देन एफ से हो रहा है कम से कम एक वैल्यू अगर हमें मिल जाती है तो फिर हम लोग बोल देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इसकी एक्स टेंस टू ए पर जो लिमिट होगी वो क्या होगी टू ए होगी तो यहां पर हमको दिमाग लगा के सोचना होगा कि हम लोग ऐसी डेल्टा की वैल्यू क्या चूज करें कि ये लेस देन एफ सेलन हो जाए तो देखिए अगर हम यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू अगर हम एफ सेलन ही चूज कर लें जो भी हमको एफ सेलन यहाँ पर दिया गया हो अगर हम वही वैल्यू चूज कर लें तो ये क्या हो जाएगा लेस देन ये भी एफ सेलन हो जाएगा ना क्योंकि ये इन फिर क्या हो जाएगी अगर हम डेल्टा इज इक्वल टू एफ सेलन करेंगे तो मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन एफ सेलन और यहाँ पर ये जब हमने इसको सॉल्व किया था वो भी हमको मिला था मॉड ऑफ एक्स माइनस ए और यहाँ पर है मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन एफ सेलन तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ना लेस देन एफ सेलन तो फाइनली हम लोगों को क्या मिल जाएगा मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस टू ए इज लेस देन एफ सेलन तो मतलब डेल्टा की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर पा रहे हैं डेल्टा की वैल्यू क्या होगी डेल्टा इज इक्वल टू एफ सेलन तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने वही लिखा है नाउ वी कैन चूज डेल्टा इज इक्वल टू एफ सेलन देन बी हैव मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस टू ए इज लेस देन एफ सेलन वेन एवर जीरो इज लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन एफ सेलन यहां पर लास्ट में हमने डेल्टा लिखा था ना यहां पर आप देख सकते हैं डेल्टा है तो अगर हम डेल्टा की जगह हम लोग क्या पोर्ट कर रहे हैं एफ सेलन मतलब डेल्टा की वैल्यू एफ सेलन हम लोग चूज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन एफ सेलन और जैसे ही मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन एफ सेलन होगा ना तो एफ ऑफ एक्स माइनस टू ए की जो वैल्यू होगी जो डिस्टेंस होगी एफ ऑफ एक्स माइनस टू ए के बीच की वो क्या हो जाएगी लेस देन एफ सेलन हो जाएगी तो इसका मतलब इस एफ एक्स के लिए जो एफ सेलन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट है वो सेटिस्फाई हो रही है तो फिर हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं ना कि इस फंक्शन की जो लिमिट होगी वो एक्स टेंस टू ए पर क्या होगी टू ए होगी तो फाइनली हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना तो यहाँ पर ये जो हमारा है वो प्रूफ डन होता है एक्चुअली ये तो एक एग्जाम्पल था हमको यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया था और एक लिमिट दी गई थी और हम लोगों को प्रूफ करना था कि इस फंक्शन की जो एक्स टाइम्स टू ए पर लिमिट होगी वो टू ए होगी तो हम लोगों को फाइनली करना क्या होता है क्या मतलब कंक्लूजन क्या निकला इससे कंक्लूजन केवल ये निकला कि अगर हमें किसी भी फंक्शन की लिमिट सो so, करनी है कि इस फंक्शन की लिमिट यही होगी किसी एक पर्टिकुलर नंबर पर पर्टिकुलर नंबर की तरफ टेंड करने पर तो हम लोगों को केवल डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर हम डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे हैं उस फंक्शन के लिए तो फिर हम लोग बोल देंगे कि उस फंक्शन की जो लिमिट होगी वो यही होगी मतलब जो भी दी गई होगी और अगर हम डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उस फंक्शन की वो लिमिट नहीं होगी तो केबल और केबल हम लोगों को डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको ये वाला एग्जाम्पल अच्छे से समझ आया होगा नेक्स्ट एग्जाम्पल और था इसी में सेकेंड पार्ट ये था हम लोगों को यहाँ पर भी एक फंक्शन दिया गया था और एक्स टेंस टू जीरो जीरो पर हम लोग को हम लोगों को इसकी लिमिट जो है वो जीरो होगी तो हम लोगों को ये शो करना था क्या शो करना था कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो x इंटू साइन वन बाई एक्स इज इक्वल टू जीरो तो हम लोग को जो फंक्शन दिया गया है वो क्या है x इंटू साइन वन बाई एक्स तो यही जो यहाँ पर जो अभी हमने यहाँ पर ये यह काम किया था ना उसी तरीके से हम लोग इसको भी शो करते हैं तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा तो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन वन बाई एक्स लेट एफ सेल इज ग्रेटर देन जीरो बी गिविन देन बी वॉन्ट टू फाइंड अ डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो सच देट मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जीरो इज लेस देन एफ सेल एन वेन एवर जीरो इज लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस जीरो इज लेस देन डेल्टा यहाँ पर जो ए की वैल्यू क्या है वो जीरो है मतलब एक्स टेंस टू जीरो था ना तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी और एल की वैल्यू हम लोगों को क्या दी गई थी जीरो दी गई थी इस वजह से मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जीरो इज लेस देन एफ सेलन वेन एवर जीरो इज लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस जीरो इज लेस देन डेल्टा तो यहाँ पर हम लोगों को अगर डेल्टा की वैल्यू मिल जाती है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए तो फिर इस फंक्शन की जो लिमिट होगी वो क्या होगी एक्स टेंस टू जीरो पर जीरो होगी अदरवाइज फिर ये नहीं होगी तो चलिए हम लोग डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं देखते हैं कि मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं जब भी हमें किसी भी फंक्शन की लिमिट लिमिट शो करनी होगी तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले इसको सॉल्व करें ठीक है तो इसकी हेल्प से फिर हम लोग डेल्टा की वैल्यू चूज कर सकते हैं तो वो आपके लिए सिंपल रहेगा ठीक है तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं नाउ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जीरो एफ ऑफ एक्स की व
तो ये माइनस जीरो है ये तो हट जाएगा मतलब सिंपली सिंपली रह जाएगा मॉड ऑफ एक्स इंटू साइन वन बाई एक्स और ये क्या होगा साइन वन बाई एक्स की जो वैल्यू होती है वो लेस देन वन होती है ना तो ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू एक्स इंटू वन यहाँ पर हम इसे सेपरेट करके भी लिख सकते हैं ना मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ साइन वन बाई एक्स तो मॉड ऑफ साइन वन बाई एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू वन होती है तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू वन का साइन आ जाएगा और मॉड ऑफ साइन वन बाई एक्स की जगह हम लोग सिंपली पुट कर देंगे वन तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू एक्स इंटू वन और ये हो जाएगा एक्स तो फाइनली हम लोगों को क्या मिल गया कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जीरो इज लेस देन इक्वल टू एक्स ठीक है अब हम लोगों को डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो चलिए देखते हैं डेल्टा की वैल्यू हम लोग किस तरीके से निकालें यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस डेल्टा तो यहाँ पर भी अगर हम डेल्टा की वैल्यू एफ सेल एन चूज कर लें तो एफ ऑफ एक्स माइनस जीरो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जीरो लेस देन एफ सेल एन हो जाएगा ना सो नाउ वी कैन चूज डेल्टा इज इक्वल टू एफ सेल एन देन मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जीरो इज लेस देन एफ सेल एन वेन एवर जीरो इज लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस जीरो इज लेस देन डेल्टा यहाँ पर जो हम डेल्टा की वैल्यू ले रहे हैं ना वो एफ सेल एन ले रहे हैं क्यों ले रहे हैं क्योंकि जैसे ही हम लोग डेल्टा की वैल्यू एफ सेल एन चूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन एफ सेल एन और जब हमने इसको सॉल्व किया था तो वो हमको क्या मिला था x मतलब मॉड ऑफ x यहाँ पर आप मॉड भी लगा लीजिए मॉड भी होगा यहाँ पर तो मॉड ऑफ x ठीक है और मॉड ऑफ x यहाँ से क्या है लेस देन एफ सेल है तो ये भी क्या हो जाएगा लेस देन एफ सेल हो जाएगा ना तो फाइनली क्या हो गया मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस जीरो इज लेस देन एफ सेल तो ये एफ सेल एन डेल्टा डेफिनेशन की कंडीशन को होल्ड कर रही है ना इस वजह से क्या हो जाएगा हैंस लिमिट x टेंस टू जीरो x इन टू साइन वन बाई एक्स इज इक्वल टू जीरो ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको थोड़ा जल्दी से समझा है क्योंकि लास्ट वाला जो एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कशन किया था उस पर हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कशन किया था मतलब बहुत टाइम लगाया था उसको समझने में तो आपको सारी चीजें अच्छे से उस एग्जांपल में समझ आ गई होंगी तो फिर इस एग्जांपल को समझने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तो आपको ये वाला एग्जांपल भी अच्छे से समझ आया होगा तो इस तरीके से हम लोग किसी भी फंक्शन की लिमिट शो करते हैं एफसेल एंड डेल्टा डेफिनेशन की हेल्प से एफसेल एंड डेल्टा डेफिनेशन का यूज करके और ये जो एफसेल एंड डेल्टा डेफिनेशन है ना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हम पूरे लिमिट के चैप्टर के अंदर हम लोग इस एफसेल एंड डेल्टा डेफिनेशन का यूज करेंगे ठीक है चाहे वो हमें लिमिट निकालनी हो या फिर लिमिट शो करनी हो या फिर कोई थ्योरम हो किसी थ्योरम का प्रूफ करना हो तो एफसेल एंड डेल्टा डेफिनेशन की लिमिट का हम लोग बहुत यूज करेंगे तो आप इस डेफिनेशन को अच्छे से पढ़िए ठीक है और आपको तो वैसे भी ये दोनों एग्जांपल अच्छे से समझ आए होंगे बहुत ही सिंपल एग्जांपल है और मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम हुई हो आपको समझने में तो आप लेक्चर को रिपीट करके भी देख सकते हैं फिर भी अगर ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं ऑल राइट देन इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं यूनिकनेस थ्योरम ऑफ लिमिट मतलब यूनिकनेस थ्योरम क्या होती है कि किसी भी फंक्शन की यूनिक लिमिट होती है एक से ज्यादा उस फंक्शन की लिमिट नहीं मिल सकती क्योंकि अगर एक मिलेगी तो यूनिक हुई ना तो यूनिकनेस थ्योरम ऑफ लिमिट के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे तो चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर और अगर आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे लाइक भी कीजिए साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलना क्योंकि आपके एक लाइक करने से ना हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेस लेके आए ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लेके आए तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें ठीक है और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगी तो जल्दी से जल्दी आप लोग उन लेक्चर्स को भी देख सकते हो ठीक है तो आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में टेक केयर